हेलो स्टूडेंट्स तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग पिछले वीडियो में आपने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था जिसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग थी वो वन इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है टू इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है थ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है अब जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पे आएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझना है पहली बात यह कि अगर हम कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड से तो देखिए आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में थे यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में होगा किसमें होगा नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं एक बात दूसरी बात यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग होती है लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो वह इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होंगे पेयर की फॉर्म में होंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है लेकिन वह हमें पेयर में होगा इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक आपको यह बात क्लियर हो गई होगी और यह म्यूचुअल होता है यानी दो एटम्स आपस में वो सारे एटम्स जो कि अपना एक ऐसा कॉन्फिग्रेशन रखते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन छह इलेक्ट्रॉन या सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते ना वो ले सकते हैं किसी से तो क्योंकि वो आपस में जुड़ना चाहते हैं नॉन मेटेलिक नेचर के हैं मेटल से नॉन मेटल तो ट्रांसफर से जुड़ जाएगा लेकिन अगर नॉन मेटेलिक नेचर के आइटम जुड़ रहे हैं तो उनको आपस में शेयरिंग करनी पड़ती है म्यूचुअली बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड तो देखिए दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली थी इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग हो रही है वो हमेशा पेयर्स में होगी पेयर्स में होगी तो वन पेयर हो सकता है टू पेयर हो सकता है थ्री पेयर हो सकते हैं तीन पॉसिबिलिटी है सिंगल पेयर जब इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो डबल सिंगल बॉन्ड बनता है देखिए वन पेयर अगर शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और अगर दो पेयर यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा और तीन पेयर यानी कि छह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ये जो शेयरिंग होती है इसी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर की शेयरिंग से डिसाइड होती है कोवेलेंसी ऑफ द कंपाउंड वन पेयर शेयर हो रहा है वन नहीं वन इलेक्ट्रॉन नहीं वन पेयर शेयर हो रहा है तो कोवेलेंसी होगी वन की टू की थ्री की ये जो शेयरिंग है उसके थ्रू जो बनने वाले बॉन्ड हैं इसकी चार पॉसिबिलिटी या कैटेगरी डिसाइड की जा सकती है पहली तीन कैटेगरी जो है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे हैं इसमें सिमिलर टाइप के एटम आपस में जुड़ रहे हैं ध्यान से समझिएगा सिमिलर टाइप के एटम्स जुड़ रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड बना रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कोवेलेंट कंपाउंड बनने में डिसिमिलर टाइप के नॉन मेटेलिक एटम्स जुड़े हैं लेकिन वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे हमेशा सिंगल बॉन्ड से जब डिसिमिलर नॉन मेटेलिक आइटम जुड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे सिमिलर टाइप के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब तरह से जुड़ सकते हैं इस आधार पे हम चार कैटेगरीज डिवाइड करते हैं तो देखिए पहली कैटेगरी है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है यानी वन पेयर का ट्रांसफर शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो वन पेयर की शेयरिंग हो रही है जैसे कि क्लोरिन में सीएल और सीएल के आइटम्स के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनेगा डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड बन रहा है जैसे कि ऑक्सीजन के बीच में तो ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और यहां दो पेयर्स की शेयरिंग होती है ये भी देखिए सिमिलर आइटम्स हैं यहां पे भी क्लोरीन में सिमिलर आइटम थे ट्रिपल बॉन्ड में देखें अगर तो जैसे कि नाइट्रोजन तो देखिए तीन बॉन्ड है इसका मतलब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि टोटल छह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई ये भी देखिए सिमिलर टाइप के नॉन मेटल आइटम्स हैं लेकिन अगर जैसे हम देखें सी सी एल फोर एन एच थ्री और एच टू ओ तो आप इनमें देखिए तो देखिए डिसिमिलर भी आ गया ना कार्बन के साथ क्लोरीन भी आ गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो अलग अलग तरह के आइटम जब आपस में जुड़ रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और ये टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं जब इस तरह की सिचुएशन है तो यह चौथी कैटेगरी है लेकिन यह सिंगल बॉन्ड की ही कैटेगरी है टू डिसिमिलर नॉन मेटेलिक आइटम्स के बीच में अदरवाइज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से यह शेयरिंग होती है अब हम लोग देखेंगे कोवेलेंसी में दो और सिचुएशंस हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो ड्यूरिंग दी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो सिमिलर तरीके के हैं कि डिसिमिलर तरीके के हैं और उनके बीच का जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बिहेवियर है वो किस तरह का है उनकी आउटर
नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यानी जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और वो कंपाउंड जो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं जिसमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड बन रहे हैं तो देखिए क्या होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मीथेन सी सी कार्बन टेट्राक्लोराइड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल को देखें तो वाटर है अमोनिया है एच है क्या डिफरेंस है इनमें देखिए ये जो कंपाउंड हैं जिन्हें हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कह रहे हैं इनमें जो ये एटम्स हैं इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयरिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन के आइटम के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो इक्वली दोनों को मिलेंगे जैसे कि मैंने अपने साथ में किसी के साथ किसी की शेयरिंग की तो जितना मेरा हिस्सा है उतना ही दूसरे का भी हिस्सा है शेयरिंग है और शेयरिंग में दोनों इक्वल है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इक्वली है तो दोनों के राइट्स इक्वल हैं तो यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इन दीज कंपाउंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और जब वो इलेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बिटवीन द एटम्स तो चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है यानी सबकी तरफ इक्वल चार्ज जाता है तो वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम से न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं क्योंकि उनमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ लेकिन ये जो कंपाउंड है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफर करती है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का रिलेशन है जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन करते हैं वो बहुत डिफरेंट है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसा होने से क्या होता है जब इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं तो करना तो पड़ती है इनको शेयरिंग यानी कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बनने के बाद भी इनमें चार्ज का सेपरेशन हो जाता है एक सिरे पे खिसक के पॉजिटिव चार्ज चला जाता है दूसरे सिरे पे खिसक के नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर की जो शेयरिंग होती है उससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है अन डिस्ट्रीब्यूशन या अनसिमेट्रिकल तो इससे चार्ज का सेपरेशन हो जाता है एक सिरे पे फॉर एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज तो इसमें क्लोरीन की तरफ चला गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑफ कोर्स ये सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है तो इससे क्या हुआ ये दो पोल्स बन गए एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई इन सभी कंपाउंड्स में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है उसी रिलेशन में इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो आपने देखा इस तरह से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं तो बच्चों आपने इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरीज का और कैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और उससे सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड बनते हैं या सिमिलर आइटम्स के बीच में नॉन मेटल के या डिसिमिलर आइटम के बीच में कैसे शेयरिंग किस कंडीशन में होती है अगले वीडियो से आप लोग पढ़ेंगे इसके सारे एग्जाम्पल्स जो कि कोवेलेंट कंपाउंड के रिलेशन में हैं थैंक यू